As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Good night, Korea. In an bus, Sahodari Khale, Sahodari Khale. Allah Har Rabbul Alamin. Awan udah yaro la le, padi yang main dada thale, undu hoti nado. Aduh pon dah Allah harap bula alamin, ini jannah tul firdaus sila unduh hutu wana. Adilum kuri pah Allah hulu itu dar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awar kalodum, awar kalodu itu lor kalodum Allah inna yu munggalayum, ulaga Muslim galayum unduh hutu wana. Ganiya tu kuriya, inan bersahoh dari kelak. Allah hulu itu dar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang keluar dari warla tray, seriannya asri keluar dari putra hanggar ini untuk pergi pada ini baru Allah Hur Abu Lala Min, emak kecik itu mihap perih orang Allah Hur dari anbin vali pada, yang ada seriannya mereka itu pain berat tinar keluar Allah Hur Abu Lala Min, orang keluar ke bodoh hati lom marume hilom seran dah kuli ini Allah kudu pan, dan ini itu kuri yang anbu sahur dari kelir. இந்த சீராவை பொருத்த வரை அல்லாக் குடைய தூதர் முகம்மத ரசுலுல்லாக சலலலாக வலைகி வசல்லம் அவர்களுடைய வரலாற்றி படிக்க கூடிய நாம் இதை ஒரு கல்விக்காக படித்தால் அல்லது நிறைய மார்க்க விஷயங்களையும் வரலாற்றின் விஷயங்களையும் தெரிந்துகுள்ள வேண்டுமின்ற கார இந்த வகுப்புடைய பலனை எம்மல் முழுமையாக அடைய முடியாது இந்த சீராவுடைய வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் உங்களுக்கும் நடத்தக்கூடிய எனக்கும் நான் செய்து கொள்ளக்கூடிய அறிவுரை என்னவென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அன்பால் அவர்கள் மீது கொண்டுள்ள பாசத்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அறிந்து அந்த வாழ்க்கைக்கு ஏற்ப என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அன்பின் வெளிப்பாடாக மட்டும்தான் இந்த சீராவுடைய வகுப்பை நாம் அணுக வேண்டுமே தவிர எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சீராவுடைய வகுப்பை கல்விக்காக மட்டும் நாம் அணுகினால் இந்த வகுப்புடைய உண்மையான பலனை நாம் அணுக முடியாது அல்லாமுடிய தூதரின் மீது உள்ள அன்பின் வெளிப்பாடாக மட்டும்தான் இந்த சீராவுடைய வகுப்பில் நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிவுரையை எனக்கும் உங்களுக்கும் கூறிக்கொள்கின்றேன் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வரலாற்றின் மூன்றாவது வகுப்பிலே அலமதுல்லா நாம் எல்லாம் இருக்கின்றோம் இதுவரை அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆமுல் ஃபீல் யானை படையுடைய ஆண்டிலே ரபியுல் அவல் மாதம் திங்கட்கிழமை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இந்த பூமியில் அல்லாஹ் படைத்தான் உருவாக்கினான் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு பால்குடி தாயாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சில தாய்மார்களை ஆக்கினான் அவர்களில் முதலாம் அவர்கள் ஆமீனா அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய தாயார் அதற்கு பிறகு சுவைபா அபுலஹபுடைய அடிமை பெண் அதற்கு பிறகு ஹலீமா அஸ் அதியா ஹலீமா அஸ் அதியா அவர்களுடைய அந்த பனு சாயிதா என்ற கோத்திரத்தில் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் தங்களுடைய இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் அங்கே தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலி சொல்லமுடைய வாழ்நாள்கள் கழிந்தது அதற்கு பிறகு ஹலீமா சாதி அவர்களுடைய அந்த குடும்பத்தில் தங்கியிருந்த அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இதயத்தை பிளந்து கல்பை எடுத்து அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சுத்தப்படுத்திய அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு ஆமினா அவர்களிடத்திலேயே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒப்படைக்கிறார்கள் ஒப்படைக்கப்படுகிறார்கள் ஆமீனா அவர்கள் தங்களுடைய கணவனுடைய கபுரை தரிசித்து வருவதற்காக சென்றபொழுது நோய்வாய்ப்பட்டு ஆமீனா அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி வசல்லமுடைய சிறிய வயதிலேயே மரணம் அடைகிறார்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் அப்துல் முத்தலிப் அவர்களுடைய அரவணப்பின் கீழ் வருகிறார்கள் அப்துல் முத்தலிப் அவர்களும் 
அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லா வலிவசல்லம் அவர்கள் மீது அதிகமான அன்பையும் பாசத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அப்துல் முத்தலிப் அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய எட்டாவது வயதில் இந்த உலகத்தை விட்டு அவர்களும் பிரிகிறார்கள் அதற்கு பிறகு அபு தாலிப் அவர்களிடத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லா வலிவசல்லம் அவர்கள் ஒப்படைக்கப்படுகிறார்கள் அபு தாலிப் யார் அப்துல் முத்தலிபுடைய மகன்களில் ஒருவர் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தந்தையின் சகோதரர் அபு தாலிப் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லா அலிவசல்லம் அவர்களை அப்துல் முத்தலிப் அவர்கள் இறந்ததில் இறந்ததில் இருந்து நபித்துவத்திற்கு பிறகும் ஹிஜரத்திற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரையும் அல்லாஹுடைய தூதர் அபு தாலிபுடைய வளர்ப்பில் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அலைவசல்லம் அவர்கள் வளர்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லா அலைவசல்லம் எட்டு வயதை அல்லது ஒன்பது வயதை அடைந்ததிலிருந்து அபு தாலிப் அவர்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாகவும் அவர்களுடைய விஷயங்களில் அல்லாஹ் அபு தாலிப் அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனிதராகவும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லா அலைவ செல்ல மாறுகிறார்கள் அபு தாலிப் அவர்களுடைய வியாபாரத்தில் பங்கு கொள்கிறார்கள் அபு தாலிப் அவர்களிடத்திலே அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை தேவையான விஷயங்களுக்கு உதவி செய்வதில் அபு தா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் பங்கு கொள்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லா அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய முதல் வெளியூர் பயணம் ஆரம்பமாகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் அபு தாலிப் அவர்களுடைய வணிக குழுவோடு ஷாம் தேசத்தை நோக்கி அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அலைவு செல்லம் அவர்கள் புறப்படுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய பனிரெண்டு அல்லது பதிமூன்றாவது வயதில் அல்லாஹுடைய தூதர் வயதை அடைவதற்கு முன்னால் கண்ணியத்துக்குரிய நண்பு சகோதரிகளே அரபுகளை பொறுத்தவரை இரண்டு கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தங்களுடைய பயணத்தை அவர்கள் அமைத்துக் கொள்வார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அதைத்தான் அவனுடைய புத்தகம் அல் குர்ஆனில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் கோடை காலம் குளிர்காலம் இந்த இரண்டு காலங்களில் தான் அரபுகள் வியாபாரத்திற்காக பயணம் செய்வார்கள் ஷிதா குளிர்காலத்திலே யமனை நோக்கி வியாபாரத்திற்காக அரபுகள் பயணம் செய்வார்கள் ஒசைஃப் கோடை காலத்திலே அதிகமாக வெயில் இருக்கக்கூடிய காலத்திலே ஷாமை நோக்கி அல்ல அரபுகள் பயணம் செய்வார்கள் அஷிதா ஒசைஃப் சொய்ஃபுடைய இந்த கோடை காலத்திலே ஷாம் தேசத்தை நோக்கி அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அலைவசல்லம் அவர்களையும் அழைத்து கொண்டு அபு தாலிப் அவர்கள் தங்களுடைய வியாபார குழுவை கூட்டிக்கொண்டு பயணமாகிறார்கள் செல்லக்கூடிய வழியிலே புஸ்ரா என்ற ஒரு இடத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு பகீரா என்ற ஒரு துறவி அந்த நாட்டிலே வாழ்கிறார் இவரை பொறுத்தவரை இவரை அதிகமாக மக்களுடைய நடமாட்டங்கள் நடமாட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் பார்க்க முடியாது தனிமையை தேர்ந்தெடுத்து வாழக்கூடிய இந்த புகைரா அல்லது பகீரா என்ற இந்த துறவி ஜுர்ஜீஷ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பகீரா என்ற துறவி அல்லாஹுடைய தூதரும் அபு தாலிப் அவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை கேட்டவுடன் நேராக அவர்களை சந்திக்க வருகிறார் வந்தவுடன் கேட்கிறார் அபு தாலிப் அவர்களிடத்திலே யாரெல்லாம் நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று அப்போது அபு தாலிப் பதில் சொன்னார்கள் எங்களுடைய வணிக குழுவோடு நாங்கள்லாம் வந்திருக்கிறோம் அப்போது பகீரா அவர்கள் கேட்கிறார் வேறு யாராவது உங்களோடு சிறுவர்கள் யாராவது வந்திருக்கிறார்களா ஆம் என்னுடைய மகன் வந்திருக்கிறான் அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலிவ செல்லம் அவர்கள் சுட்டி காட்டப்படுகிறார்கள் இந்த சுட்டி காட்டக்கூடிய இந்த நிகழ்வை இந்த சம்பவத்தை சுனு திருமதி இமாம் திருமதி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் தங்களுடைய புத்தகத்திலே பதிவு செய்கிறார்கள் ஷேக் அல்பானி ரஹிமகுல்லா இதை சஹீஹுடைய தரத்திலே கொண்டு வருகிறார்கள் இமாம் ஹசாலி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் எழுதிய தாரிஹுடைய புத்தகத்திலே இந்த சம்பவம் வரும் பொழுது ஷேக் அவர்கள் ஷேக் அல்பானி அவர்கள் இதை சஹீக் என்ற தரத்திலே கொண்டு வருகிறார்கள் ஹாஃபித் குன் ஹஜார் ரஹிமகுல்லா அவர்களும் இந்த சம்பவத்தை சஹீஹுடைய தரத்திலே கொண்டு வருகிறார்கள் இமாம் திருமதி அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் ஷேக் அல்பானி அவர்களும் ஷேக் ஹாஃபில் ஹாஃபித் இபுன் ஹஜார் ரஹிமகுல்லா அவர்களும் இந்த சம்பவத்தை சஹீஹுடைய தரத்திலே பதிவு செய்கிறார்கள் பின்னால் இந்த சம்பவத்துடைய விரிவான விளக்கத்தை இன்ஷா அல்லா பார்ப்போம் ஹரஜ் அபு தாலிப் அல் ஷாம் ஹரஜ் மஹுன் நபி அல் அபு தாலிப் அவர்கள் ஷாமை நோக்கி பயணம் சென்றார்கள் அவர்களோடு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லம் அவர்களும் குறைசிகளுடைய சில தலைவர்களும் வியாபார குழுவும் பயணமானது செல்லக்கூடிய வழியிலே ஷாமை அடைந்த பொழுது ஒரு ராகிப் ஒரு துறவி பஹீரா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய துறவி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லம் அவர்கள் அடையாளம் காட்டப்பட்டதற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதருடைய கரத்தை பிடிக்கிறார் 
கரத்தை பிடித்த அந்த துறவி சொன்னார் ஹாதா செய்யுதுல் ஆலமீன் இவர்தான் இந்த அகில உலகத்தின் தலைவர் ஹாதா ரப்பு ஹாதா ரசூல் ரப்பில் ஆலமீன் இவர் அகில உலகத்திற்கும் அனுப்பப்பட்ட ரசூல் அவர்களும் இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவங்களுடைய கரத்தை பிடித்து இவர் அகில உலகத்தின் தலைவர் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இவரை அகில உலகத்திற்கும் ரசூலாக நபியாக அனுப்புவான் என்ற செய்தியை அல்லாஹுடைய தூதர் பனிரெண்டு வயதை அடையும் பொழுது இந்த பஹீரா என்ற துறவி அந்த மக்களுக்கு அறிவிக்கிறார் அப்போது குறைச்சிகளுடைய தலைவர்கள் கேட்டார்கள் ஓமா ஐல் முக் நீ உனக்கு இது எப்படி தெரியும் ஃபகால இன்னக்கும் ஹீன அஷ்ரஃப் தும் மினல் அக்கபா லம் எபக் ஷஜருன் வலா ஹஜரும் இல்லா ஹர்ர சாஜிதா இவர் வழியை கு நீங்கள் வந்த அந்த பள்ளத்தாக்குகளுடைய வழியில் இருந்த மரங்களும் கற்களும் இவரை பார்த்து சஜிதா செய்தன பணிந்தன நபிமார்களை தவிர வேறு யாருக்கும் இந்த கற்களும் இந்த மரங்களும் பணியாது மேலும் இவருடைய தோல் புஜத்திற்கு கீழே ஒரு மச்சம் நபித்துவத்துடைய மச்சம் இருக்கும் அந்த மச்சத்தின் அடையாளத்தை கொண்டும் இவர் இப்படி வருவார் நபியாக அனுப்பப்படுவார் என்பதை நான் அறிவிக்கிறேன் சுஹான் அல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் அல்லா சொல்லாஹ் வலகி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இவ்வளவு மகத்துவத்தை அவர்களுடைய சிறு வயதிலேயே கொடுக்கிறான் இந்த பஹீரா என்ற துறவி அபு தாலிப் அவர்களுக்கும் குறைசிகளுக்கும் இவர் நபியாக அனுப்பப்படுவார் என்ற செய்தியை எடுத்து வைக்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலைவ செல்லம் சிறு வயதை அடையும் பொழுது அதற்கு பிறகு இந்த பஹீரா என்ற துறவியுடைய வீட்டில் எல்லோரும் விருந்திற்காக அழைக்கப்பட்டு விருந்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது பஹீராவர்கள் கேட்கிறார் இவருடைய தந்தை யார் அபு தாலிப் சொல்கிறார்கள் நான் தான் இருக்க முடியாது இவருடைய தந்தை மரணமாக இருக்க வேண்டுமே ஆம் இவருடைய தந்தையின் சகோதரன் தான் சகோதரன் தான் நான் இவருடைய தந்தை மரணமாகிவிட்டார் இதையெல்லாம் அவருடைய அவர் படித்த அவர் அவர் அவருக்கு அவரிடத்தில் இருந்த வேதங்களை கொண்டு பஹீரா அவர்கள் அறிந்ததாக தாரிஃபோடைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த பஹீரா என்ற துறவி ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் அபு தாலிப் அவர்களே இவரை அழைத்து கொண்டு நீங்கள் ரோம் தேசத்திற்கு பயணம் செய்யாதீர்கள் உங்களுடைய பயணத்தை முடித்து கொண்டு நீங்கள் மதினாவை மக்காவை நோக்கி திரும்பி விடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் ரோம் தேசத்தை சென்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் இவரை அறிந்தால் இவருடைய அடையாளங்களை அறிந்து விட்டால் துலூன இவரை கொன்று விடுவார்கள் அதனால் இவரை ரோமுக்கு அழைத்து செல்லாமல் நீங்கள் மக்காவிற்கு மீண்டும் அழைத்து சென்று விடுங்கள் என்று பஹீரா என்ற துறவி அபு தாலிபிற்கு அறிவுரை செய்கிறார் அபு தாலிப் அவர்கள் இதை கேட்டவுடன் தன்னுடைய பிள்ளையின் மீது கொண்டிருந்த பாசத்தால் அவரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால் நம் திருமதி ரஹ்மகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் அபூபக் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹு பிலால் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களோடு மக்காவை நோக்கி மீண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்களை அபு தாலிப் அனுப்பி வைக்கிறார் இந்த சம்பவத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னவென்றால் ஷேக் அல்பானி அவர்களும் ஷேக் அவர்களும் இந்த சம்பவத்தை சஹீஹுடைய தரத்தில் கொண்டு வந்தாலும் இன்னும் சில மார்க்க அறிஞர்கள் குறிப்பாக இமாம் தஹபி இமாம் தஹபி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் இந்த சம்பவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் ஒன்று பிலால் அவர்களோடும் அபுபக்கர் அவர்களோடும் அல்லாஹுடைய தூதர் மக்காவை நோக்கி திருப்பி அனுப்பப்பட்டார்கள் என்ற வரக்கூடிய இந்த நிகழ்வு இமாம் தஹபி ரஹிமகுல்லா சொல்லுகிறார்கள் பிலால் அவர்கள் அந்த காலத்திலே பிறக்கவே இல்லை பிலால் அவர்கள் பிறக்காத பொழுது பிலால் அவர்களோடு எப்படி அபு தாலிப் அனுப்பி வைக்க முடியும் அதுவும் அபுபக்கர் வந்து எல்லா ஹங்கு அவர்களும் சிறிய வயது அல்லாவுடைய தூது சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்களோடு தான் அல்லாவுடைய அபுபக்கர் அவர்களுடைய வயதும் நெருக்கமாக இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு தனி ஒரு அல்லாஹுடைய தூதரை ஒரு தன்னுடைய பிள்ளையை ஒரு சிறுவரோடும் பிலால் அவர்களோடும் அனுப்ப முடியும் என்று சில வாதங்களை வைத்து இந்த சம்பவத்தை முழுவதுமாகவும் அல்லது அபுபக்கர் பிலா என்று வரக்கூடிய இந்த ஜியாத இந்த அதிகரிப்பை மட்டும் இந்த அறிவிப்பில் இருந்து வந்த ஹபி அவர்களும் இன்னும் அவர்களோடு சேர்த்து சில இமாம்களும் இருக்கிறார்கள் கண்ணியச்சுக்குரிய நண்பு சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய தூதருடைய நாற்பது வருடத்திற்கு முன்னால் வரை வரக்கூடிய எல்லா சம்பவத்திலும் எல்லா சம்பவத்திலும் இது போன்ற மர இது போன்ற உலமாக்கள் மத்தியிலே தாரீக எழுதக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மத்தியிலே வரலாற்று நிகழ்வுகள் பதியப்படும் பொழுது இது போன்ற பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் அதனால் 
இந்த சம்பவத்தை எல்லாம் இப்படி நடந்தது என்ற கல்விக்காக மட்டும் நாம் தேடிக்கொண்டு சென்றால் இதில் சிறந்ததாக இருக்கும் இந்த கருத்து வேறுபாடுகளில் நுழைந்தால் இது சரியா தவறா என்று பார்ப்பதிலேயே உங்களுடைய நேரங்கள் கழிந்துவிடும் அதனால் சுருக்கமாக இதை சில இமாம்கள் மறுக்கிறார்கள் சில இமாம்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் அபூபக்கர் வந்து எல்லா அவர்களோடும் பிலால் அவர்களோடு ஏற்று பிலால் அவர்களோடும் அல்லாஹுடைய தூதர் மக்காவை நோக்கி திருப்பி அனுப்பப்பட்டார்கள் என்று வரக்கூடிய இந்த வாசகம் இந்த வரலாற்றுடைய கடைசியில் இணைக்கப்படுகின்ற இந்த வாசகத்தை பெரும்பாலான உலமாக்கள் மறுக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சம்பவம் நடந்தது பகிரா என்ற துறவி எல்லாவுடைய தூதருக்கு நபித்துவத்திற்கு முன்னாலேயே நற்செய்தி எல்லாவுடைய தூதருக்கும் அபு தாலிப் அவர்களுக்கும் குறைசிகளுக்கும் கூறினார் என்ற ஒரு செய்தி உண்மை என்று பல பல உலமாக்கள் இது சகையுடைய தரத்தில் கொண்டு வருகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா ஹலிவு செல்லம் இந்த ஷாம் தேசத்திலிருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டதற்கு பிறகு மக்காவிலே தங்களுடைய வாழ்நாளை சிறு வயதிலே தொடங்குகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லா ஹலிகு வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்வை முழு முழுவதையும் வடிவமைத்தவன் யார் யார் அல்லாஹ் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் முடிவெடுத்து அல்லாஹ் அந்த வாழ்க்கைக்கு ஏற்ப அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கை எல்லாம் அமைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லா ஹலிவ செல்லம் இந்த வியாபாரத்திலிருந்து திரும்பி வந்தவுடன் ஆடுகளை மேய்த்து அதில் வரக்கூடிய கூலியை பெற்று தன்னுடைய அபு தன்னுடைய தந்தையாக இருக்கக்கூடிய அபு தாலிப் அவர்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய சிறுவராக சிறு வயதிலேயே மாறுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா ஆடு மேய்க்க தொடங்குகிறார்கள் தங்களுடைய சிறு வயதிலே அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் இமாம் புகாரி அவர்கள் ஹதீசை இந்த ஹதீசை பதிவு செய்கிறார்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறுவதாக மாஹு நபி என் இல்லாரா அல் கணம் எந்த ஒரு நபியும் இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்படவில்லை அந்த நபி ஆடு மேய்ப்பவராக தவிர அப்படி என்றால் அனுப்பப்பட்ட அத்துணை நபிமார்களும் இந்த உலகத்திலே ஆடு மேய்த்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹுடைய தூ சல்லா அலி சொல்லும் இடத்திலே சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் வ அந் தயா ரசூல் நீங்களுமா அடுமை தீர்கள் அல்லாஹுடைய தூது சொல்லா அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆம் நானும் மக்காவுடைய வீதிகளில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தேன் குறிப்பாக அஜியாத் என்ற பிரதேசத்திலே மக்காவில் இருக்கக்கூடிய அஜியாத் என்ற இடத்திலே ஆடுகளை மேய்க்கக்கூடியவனாக நான் இருந்தேன் அதில் வரக்கூடிய கூலிகளை பெறக்கூடியவனாகவும் நான் இருந்தேன் ஷேக் இந்த ஹதீசை இமாம் புகாரி அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் இமாம் ஹாஃபிது குன் ஹஜர் முஹ இமாம் புகாரி அவர்களுடைய அந்த சஹீப் உல் புகாரிக்கு விளக்கம் எழுதிய இமாம் ஹாஃபிது குன் ஹஜர் ரஹிமகுல்லா இதனுடைய ஞானத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் ஏன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நபிமார்கள் எல்லோருக்கும் ஆடு மேய்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு வேலையை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஏற்படுத்தினார் எல்லா நபிமார்களும் இந்த உலகத்திலே ஆடு மேய்த்திருக்கிறார்கள் ஏன் ஆடு மேய்த்தல் என்ற பணியில் தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சில ஒழுக்கங்களை அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஏனென்றால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பணியில் மிகவும் சிரமமான பணி ஆடுகளுடைய மந்தைகளை மேய்த்தல் என்பது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஆடும் ஒவ்வொரு தன்மையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு திசையை நோக்கி செல்லும் எல்லா ஆடுகளையும் பராமரித்து அதிலே பொறுமையை பேணி அதில் மென்மையை பேணி அந்த ஆடுகளை எடுத்து சென்று மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்து வருவது என்பது உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய பணிகளில் எல்லாம் மிக மிக பாரமான தூரமான ஒரு பணி இந்த ஆடு மேய்ச்சல் என்ற பணி இந்த பணியிலிருந்து பொறுமையை கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பணியிலிருந்து ஒரு சமூகத்தை எப்படி ஒன்றுபடுத்துவது பல இதயங்களாக இருந்தாலும் என்பதை கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பணியிலிருந்து மென்மையை பற்றி கொள்ளல் பற்றி மென்மையை கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பணியிலிருந்து வீரத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் இது போன்ற ஒழுக்கங்களை அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இதன் மூலமாக ஒரு சமூகத்தை இது போன்று உருவாக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால் தான் மென்மையோடும் பாசத்தோடும் ஒற்றுமையோடும் வீரத்தோடும் ஒரு சமூகத்தை வழிகாட்ட வேண்டும் என்ற காரணத்தால் தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலகி வசல்லம் அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு முன்னால் சென்ற நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் இந்த தொழிலை ஏற்படுத்தினார் ல இலாஹ இல்லல்லா கண்ணியத்துக்குரிய நண்பு சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வலிவ செல்லம் உழைத்திருக்கிறார்கள் சிறு வயதிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையுடைய மாற்றத்தை பாருங்கள் சிறு வயதிலேயே தன்னுடைய தந்தைக்கு உதவி செய்பவராக தன்னுடைய தந்தைக்கு வியாபாரத்திலே இணைந்து அவரோடு பணி செய்வராக பணி செய்பவராக அவரோடு பயணம் செய்பவராக ஆடுகளை மேய்த்து வரக்கூடிய கூலியை கொண்டு நான் என் தந்தையிடத்திலே சம்பாதிக்காமல் வெறுமனையாக என்னுடைய வீட்டிலே தங்கியிருக்கிறேன் என்பதை காட்டாமல் தானும் உழைத்து தந்தைக்கு உதவி செய்கிறேன் என்ற ஒரு பண்பை 
அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லுல்லா வலை வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சிறு வயதிலேயே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஏற்படுத்துகிறார் அதனால்தான் தங்களுடைய கரத்தால் உழைத்து சம்பாதிக்கக்கூடிய கூலிக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திலே அதிகமான சிறப்புகளை சொன்னார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை இப்படி ஏழ்மையான சூழ்நிலையில் இருந்து தான் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் பக்குவப்படுத்தினான் கண்ணியத்துக்குரிய நண்பு சகோதரிகளே வீடுகளுக்கு சென்று கவலை ஏற்படும் பொழுதோ மனதில் சஞ்சலம் ஏற்படும் பொழுதோ இந்த சூரத்து துஹாவை தனிமையில் உட்கார்ந்து உண்மையான அர்த்தத்தோடு படித்து இந்த வாசகங்கள் எல்லாம் எமக்கும் பொருந்தும் என்று எம்முடைய உள்ளத்தை சுட்டி காட்டினால் இந்த வசனத்துடைய முடிவு எம்முடைய கண்ணீராகத்தான் இருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதற்கு அமைக்க அருள் செய்வானாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் சிறு வயதில் இருந்தே அவர்களுடைய பருவ வயதை அடைவதற்கு முன்னால் இருந்தே அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த ஒரு சிலை 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 வணக்க வழிபாட்டையும் செய்யவில்லை மக்காவிலே இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்கள் அந்த ஹனஃபாக்களை தவிர எல்லோரும் சிலை வணக்க வழிபாட்டிலும் சிலைகளுக்கு மரியாதை செய்வதிலும் சிலைகளுக்கு நடத்தக்கூடிய விழாக்களிலே கலந்து கொள்வதிலும் ஆடங்க ஆடல்கள் பாடல்கள் இன்னும் மோசமான பழக்க வழக்கங்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் தங்களுடைய வாழ்நாளில் ஒரு முறை கூட சிலைகளை தொட்டது கூட கிடையாது சிலைகளை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லா அலைவசல்லம் தொட்டது கூட கிடையாது சிலைகளுக்காக கொடுக்கப்படும் உணவில் இருந்து கூட அல்லாஹுடைய தூதர் அதையும் சாப்பிட்டது கிடையாது இமாம் புகாரி ரஹிமகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அவர்களுடைய சிறு வயதிலே ஒரு உணவின் விரிப்புக்காக அழைப்பு வந்து வைக்கப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் சிறு வயதிலே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் சிலைகளுக்கு அறுத்து அறுத்து பலியிடப்பட்ட இந்த மாமிசங்களை நான் சாப்பிட மாட்டேன் சிலைகளுக்காக சிலைகளுடைய பெயரை கூறி அல்லாவின் பெயர் கூறாமல் அறுக்கப்பட்ட இந்த உணவுகளை நான் தொட மாட்டேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் சிறு வயதிலே கூறினார்கள் என்று இமாம் புகார் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் மிகவும் ஒழுக்கத்தோடும் பண்பாட்டோடும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமினுடைய அருளால் சிறு வயதில் இருந்தே வளர்கிறார்கள் அலி புனாபி தாலி பிரதி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் எல்லா வரிசையிலும் அலி பின் அபி தாலிப் அவர்களுடைய அந்த ரிவாயத்தின் மூலமாகத்தான் அறிவிக்கப்படுகிறது இமாம் ஹாஃபித் இபுன் ஹஜர் ரஹிமகுல்லா இன்னும் சில இன்னும் சில முஹதீசுகள் இந்த ஹதீஸை ஹசனுடைய தரத்தில் கொண்டு வருகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலுவ செல்லம் அவர்களை சொல்கிறார்கள் ஐயாமுல் ஜாஹிலி அறியாமை கால மக்கள் செய்ய நினைத்த சில செயல்பாடுகளை என் வாழ்நாளில் இரண்டு முறை செய்ய முயல்ந்தேன் செய்ய முயற்சி செய்தேன் ஆனால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எனக்கும் அதற்கும் இடையே ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்தி விட்டான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் என்னை நபியுடைய ரிசாலத்தை கொடுத்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் என்னை கண்ணியப்படுத்தியது வரை ஒரு முறை ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த என்னுடைய தோழர்களிடத்திலே கூறிவிட்டு தோழர்களே இந்த ஆடுகளை மேய்த்து கொள்ளுங்கள் நான் மக்காவில் உள்ளே சென்று வாலிபர்கள் செயல்படக்கூடிய அந்த செயல்பாட்டை நானும் செய்கிறேன் இஃப் அல் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ போ நீ செய் என்று நான் கிளம்பினேன் மக்காவுடைய வீடுகளில் முதல் வீட்டில் வாலிபர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடியிருந்ததை பார்த்தேன் அந்த வீட்டில் நுழைந்தேன் இசைகளும் ஆடல் பாடல்களையும் போட்டுக்கொண்டு அந்த வாலிபர்கள் தங்களுடைய அந்த இரவை கழித்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் கேட்டேன் இன்ன மனிதர் இந்த மனிதருடைய பிள்ளையை திருமணம் செய்திருக்கிறார் நான் அதை பார்ப்பதற்காக உட்கார்ந்தேன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் என்னுடைய காதை அடைத்து விட்டான் நான் உறங்கி விட்டேன் உறங்கி விட்டேன் காலையில் சூரியனுடைய அந்த கதிர்கள் தான் என்னுடைய முகத்தில் பட்டு நான் விழித்தேன் இப்படி இன்னொரு முறையும் செய்ய முயற்சித்தேன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த முறையும் என்னை தடுத்து விட்டான் எதுவரை ஹத்தா அக்ரமணி அல்லாஹு அசாலத்தை அல்லாஹ் அவனுடைய ரிசாலத்தை கொண்டு என்னை கண்ணியப்படுத்தும் வரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இதிலிருந்து என்னை பாதுகாத்து விட்டான் சுஹான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த சம்பவத்தை 
شيخ حافظ ابن حجر حسن رسول الله كل شيخ خلباني أبو رجل مبن كثير أبو رجل بونت أبو رجل الله ميدي ضعيف ودي أثرت لي كندو أبو رجل إذا الله وشيء تلوم الله ودي تدور ودي وارد كي كم منا لي ركوب غنية سكوري أنب سخو دري خلي الله رب العالمين يبدي ولوك تودو بنبا تودو الله ودي تودري ولا كيران بارندي إذا لرند نام فرمندي يبدي بنا ينن من دال ஒரு வயதை அடைந்ததற்கு பிறகும் எம்முடைய பிள்ளை ஒழுக்கத்தோடும் பண்பாட்டோடும் நாகரிகத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்று எல்லோ பெற் எல்லா பெற்றோர்களும் விரும்புவோம் எல்லா தாய்மார்களும் பெற்றோர்களும் விரும்புவோம் இந்த விரும்பல் என்பது அவர்கள் வயதை அடைந்ததற்கு பிறகு இருந்தால் அதில் எந்த பலனையும் எம்மால் பார்க்க முடியாது சிறு வயதிலேயே அந்த பிள்ளைகளை நாம் எப்படி வளர்த்து வருகிறோமோ அப்படித்தான் அந்த பிள்ளை வயதை அடைந்ததற்கு பிறகும் அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கும் என்பதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமின் பக்குவப்படுத்தி இந்த நிகழ்வுகள் எமக்கு வழிகாட்டுகிறார் ஆனால் இன்று பாருங்கள் எம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் எப்படி வளர்க்கிறோம் இசைகளை கேட்கக்கூடியவர்களாக இல்ல மஷா அல்லா அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர இசைகளை பாடல்களாக படிக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் அந்த பாடல்களை இசையாக படிக்கும் பொழுது அதை பார்த்து சந்தோஷம் அடையக்கூடியவர்களாக அல்லது நடிகர் நடிகர்களை போன்றும் நடிகைகளை போன்றும் ஆடைகளை அணிந்து அதை பார்த்து சந்தோஷம் அடைய அடைபவர்களாக அல்லது அது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதை எம் நாம் பெருமையாக நினைத்து அதில் எம்முடைய பிள்ளைகள் வெற்றியடைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களை பயிற்சிப்பவர்களாகத்தான் எம்மில் இருக்கக்கூடிய பல பெற்றோர்களை பார்க்கிறோம் இன்னும் சில பெற்றோர்களை பார்த்தால் தங்களுடைய சிறு வயது பிள்ளைகளுக்கு கூட பெரு வயதில் பெரிய வயதில் பெண்கள் அணியக்கூடிய ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் போன்ற இன்றைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மோசமான ஆடைகளை சிறு வயதிலேயே அவர்களுக்கு அணிய கொடுத்து பின்னால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் அதுவும் அவர்களுடைய தவறான எண்ணத்தின் மூலமாக ஏற்படுவதுதான் கண்ணியத்துக்குரிய நண்பர் சகோதரிகளே இந்த ஒழுக்கங்களை எல்லாம் எம் பேணி அழகான முறையில் குணத்தோடு ஒழுக்கத்தோடு பண்பாட்டோடு ஹராமானவற்றை பார்க்காமல் கேட்காமல் குரானோடு ஹதீஸோடு நபித்தொழுகளுடைய வரலாறுகளோடு அல்லாவுடைய தூதருடைய சுண்ணாக்களோடு எம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்த்தால் இந்த பிள்ளைகள் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை மறுமையில் இந்த பிள்ளைகள் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் அவர்கள் வளர்ந்ததற்கு பிறகு அன்சார் உல்லா அல்லாவின் உதவியாளர்களாக மாறுவார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலம் அந்த வாக்கியத்தை எம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அல்லாஹ் கொடுப்பானாக கண்ணியத்துக்குரியவர்களை அதற்கு பிறகு இமம் புகாரி ரஹிமுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலிவ செல்லம் அவர்கள் காபாவை கட்டக்கூடிய முதல் முதல் முதலாக காபாவை சீரமைக்கக்கூடிய அந்த பணியில் அல்லாஹுடைய தூதரும் அபு தாலிப் அவர்களோடு இணைந்து காபாவிற்காக செங்கற்களை எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய பணியில் அல்லாஹுடைய தூதரும் ஈடுபடுகிறார்கள் அப்போது தோளிலே வைத்து வைத்து அல்லாஹுடைய தூதருடைய தோளிலே தழும்புகள் விழுவதை பார்த்து அபு தாலிப் அவர்கள் சொன்னார்கள் முகமது அவர்களை சொல்லா அலைவ செல்லம் என்னுடைய பிள்ளையை உன்னுடைய கீழாடையை அவிழ்த்து மேலே வைத்து கொண்டு செங்கலை நீ தூக்கு என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் கீழாடையை அவிழ்த்து மேலே வைத்த உடனேயே மயக்கம் அடைந்து விடுகிறார்கள் எழுந்து பார்த்ததும் கீழாடை இல்லாததை பார்த்ததும் அந்த சிறுவர் இசாரி இசாரி என்னுடைய கீழாடை கீழாடை என்று கூறி ஃபசத் அலை ஹிசார் அவருடைய கீழாடை இருக்க கட்டிக்கொண்டார்கள் இவ்வளவு ஒழுக்கத்தோடு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் வலைவு செல்லம் அவர்கள் அவர்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வளர்க்கிறார் இந்த ரிவாயத்துடைய வேறு ரிவாயத்தில் வருகிறது இறுதியாக இதற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் கீழாடை அணியாமல் யாரும் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் வலைவு செல்லம் அவர்களை சிறு வயதிலே பார்க்கவில்லை கண்ணியச்சு கூறியவர்களை அதற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலைவு செல்லம் மக்காவிலே இருக்கக்கூடிய வாலிபர்களையே வாலிபர்களிலேயே கண்ணியமான வாலிபராக ஒழுக்கத்துடைய வாலிபராக மென்மையை பேணக்கூடிய வாலிபராக உண்மையை பேணக்கூடிய வாலிபராக நேர்மையாக நடக்கக்கூடிய வாலிபராக மக்காவாசிகளுக்கு மத்தியிலே நடமாடுகிறார் அதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் வலைவு செல்லம் அவர்களுக்கு குறைசிகள் வைத்த பெயர் அல் அமீன் அஸ்வாதிர் அல் அமீன் அஸ்வாதிர் உண்மையாளர் நேர்மையாளர் கண்ணியத்து குரியவர்களே ஹதீஜா ரந்தி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலைவு செல்லம் அவர்கள் நபித்துவத்தை அணிந்து விட்டார்கள் என்ற செய்தியை கேட்டு அந்த வாயில் குணு ஹஜர் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூ சொல்லா அலி சொல்லாம் நபித்துவத்தை பெற்று விட்டார்கள் என்ற செய்தியை கேட்டவுடன் சொன்னார்கள் கவலையில் இருந்தபொழுது லாயுக் அல்லாஹு அபதா அல்லாஹ் உங்களை ஒரு காலம் இழிவுபடுத்த மாட்டான் தசில் ரஹீம் நீங்கள் உறவுகளை சேர்த்து வாழ்கிறீர்கள் நபித்துவத்திற்கு முன்னால் நீங்கள் உண்மை கூறுகிறீர்கள் 
பிறருடைய சுமையை தன்னுடைய சுமையாக நினைத்து உழைக்கிறீர்கள் ஏழைகளுக்கு வறியவர்களுக்கு உதவி செய்கிறீர்கள் அல்லாஹ் எப்படி உங்களை இழிவுபடுத்துவான் என்று ஹதிஜா ரது அல்லாஹ் வணகாவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலிவ சொல்லமிற்கு அறிவுரை செய்தார்கள் இவ்வளவு ஒழுக்கத்தோடு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களோடும் பங்கு கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் மக்காவுடைய வீதியில் நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தான் ஹர் ஃபிஜாருடைய யுத்தம் என்ற ஒரு யுத்தம் மக்காவிலே நடக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதருடைய நாற்பது வருடத்திற்கு முன்னால் நடந்தது சில நிகழ்வுகள் தான் அந்த நிகழ்வுகளில் மிக முக்கியமானது ஹர்புல் ஃபிஜார் இந்த ஹர்புல் ஃபிஜார் என்ன கினானா என்ற கோத்திரம் கினானா என்றால் என்ன கோத்திரம் குறைசிகள் எல்லாம் இந்த கினானாவுடைய கோத்திரத்தின் கீழ் தான் வருவார்கள் கினானா என்பது மிகப்பெரிய கோத்திரம் அதற்கு கீழ் உள்ளது தான் குறைசிகள் எல்லாம் கோத்திரம் அல்ல இந்த கினானா என்ற கோத்திரம் இன்னொன்று கை சிபுன ஐலான் என்ற ஒரு கோத்திரம் மக்காவிலே பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோத்திரம் கை சிபுன ஐலான் இந்த கினானா என்ற கோத்திரத்தில் இருந்த ஒரு மனிதர் கை சிபுன ஐலான் என்ற கோத்திரத்தின் கிளையை சார்ந்த ஹவுசான் என்ற கிளையை சார்ந்த ஒருவரை கொன்று விடுகிறார் கினானா கோத்திரத்தவர் கை சிபுன ஐலான் என்ற கோத்திரத்தில் உள்ளவரை கொன்று விடுகிறார் உடனே கினானா கோத்திரத்தார்களை கொள்ளுவதற்காக ஹவுசான் அந்த ஹவுசான் கோத்திரத்தார்கள் கை சிபுன ஐலானுடைய கோத்திரத்தில் இருந்து கைசா ஹவுசான் அந்த கோத்திரம் கினானா அவர்களுடைய கோத்திரத்தார்களை கொள்ளுவதற்காக யார் கொண்டார்களோ அவர்களை கொள்ளுவதற்காக பழி தீர்ப்பதற்காக விரைந்து வருகிறார்கள் இந்த கினானா கோத்திரத்தார்கள் ஹரமுடைய எல்லைக்கு உள்ளே சென்று விடுகிறார்கள் காபாவிற்கு அருகிலே சென்று விடுகிறார்கள் குரேஷிகளுடைய வழக்கத்தில் கூட ஹரமுடைய எல்லையில் குறைச்சிகள் போர் செய்ய மாட்டார்கள் அல்லாஹக்குவர் அவர்கள் அந்த காபாவிற்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை கண்ணியத்தை அந்த காலத்திலும் அவர்கள் கொடுத்தார்கள் ஹரமிலே யார் நுழைந்தார்களோ அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் என்ற நிலைப்பாட்டை தான் அவர்கள் குறைசிகளுடைய அந்த காலத்திலும் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் கினானா கோத்திரத்தார்கள் தப்பிப்பதற்காக ஹரமுடைய எல்லையை அடைந்ததற்கு பிறகும் இந்த கைசுபுன ஐலான் என்ற கோத்திரத்தில் உள்ள ஹவுசான் என்ற கிளையினர் காபாவி அந்த ஹரமுடைய எல்லைக்கு நுழைந்து அவர்களை தாக்குவதற்காக முற்படுகிறார்கள் ஹரமுடைய எல்லையுடைய சட்டத்தை அவர்கள் மீறியதால் குறைசிகள் ஆத்திரமடைந்து இந்த இருவரையும் தாக்க வருகிறார்கள் இப்படித்தான் அரபுகளுடைய போர் ஆரம்ப காலத்திலே இருக்கும் போன வகுப்பிலே பார்த்தோம் இவர்கள் எல்லாம் ரோம பாரசீகம் போன்ற நாடுகளை எல்லாம் எதிர்த்து போர் செய்பவர்கள் அல்ல கிளைகளுக்கு இடையே தான் இவர்களுடைய போர் எல்லாம் அமைந்திருக்கும் இப்போ கினானா என்ற கிளை ஹவுசான் என்ற கிளை கைசுபின் ஐலான் ஐலானுடைய ஹவுசான் என்ற கிளை குறைச்சிகள் இந்த மூன்று பேரும் போர் செய்ய தயாராகிறார்கள் மூன்று போரும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வலைவு செல்லம் குறைசிகளுக்கு சாதகமாக இருந்து குறைசிகளுக்கு பின்னால் இருந்து அபு தாலிப் அவர்களுக்கு அம்புகளை எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடிய வேலையில் ஈடுபடுகிறார்கள் அம்புகள் எங்காவது சென்று விழுந்தால் ஓடி சென்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் எடுத்து வந்து குறைசிகளுக்கு கொடுத்து அவர்களை தாக்குங்கள் என்று கொடுப்பார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் இதை பின்னால் காலத்தில் நானும் அந்த போர்க்களத்திலே கலந்து கொண்டேன் அது தவறான போர் அல்ல என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் இந்த ஹர்புல் பிஜார் சில சமாதானங்களோடு சில சில ஒப்பந்தங்களோடு முடிவடைகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் இந்த கோத்திரத்திற்கு இடையே நடந்த இந்த போரிலே அம்புகளை எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய பணியில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் சிறு வயதிலேயே ஈடுபட்டார்கள் இரண்டாவது மிக முக்கியமான நிகழ்வு ஹெல் ஃபல் ஃபுதூல் அவ் ஹெல் ஃபல் முத்தையபீன் ஹெல் ஃபல் ஃபுதூல் அவ் ஹெல் ஃபல் முத்தையபீன் ஃபுதூல் என்ற ஒப்பந்தம் அல்லது முத்தையபீன் என்ற ஒரு ஒப்பந்தம் குறைசிகளுக்கு மத்தியிலே நிகழ்கிறது இதுதான் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க இருக்கிற இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தம் ஹெல் ஃபல் ஃபுதூல் ஹெல் ஃபல் முத்தையபீன் முத்தையபீன் என்றால் துவைப் அத்தர் இத்தர் இந்த இத்தர் இது என்ன ஹெல் ஃபல் முத்தையபீன் அரபுகளுடைய வழக்கம் என்னவென்றால் ஏதாவது ஒப்பந்தத்தை அவர்கள் இட்டால் என்ன செய்வார்கள் என்றால் காபாவிற்கு அருகிலே சென்று அத்தருடைய பாட்டிலே தங்களுடைய கரத்தை விட்டு காபாவிலே தங்களுடைய கரத்தை வைப்பார்கள் அத்தொய்ப் அந்த அத்தரை பஹில் ஃபல் முத்தையபின் என்றால் இந்த முத்தையபீன் என்ற என்ற செயல்பாட்டின் மூலமாக நடந்த ஒப்பந்தம் ஹெல் ஃபல் ஃபுலூர் ஹெல் ஃபல் முத்தையபீன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த ஒப்பந்தம் என்ன இதில் நடந்தது பனி ஜபீர் என்ற ஒரு கோத்திரத்திலிருந்து யமன் தேசத்தில் உள்ள கோத்திரம் பனி ஜபீர் பனு ஜபீத் என்ற ஒரு கோத்திரத்திலிருந்து ஒரு மனிதர் துல் காதா அவருடைய மாதத்திலே ஹஜ்ஜிற்கு முன்னால் தன்னுடைய ஊரிலிருந்து சில பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு மக்காவிற்கு வருகிறார் மக்காவிற்கு வந்து அந்த சந்தைகளிலே தன்னுடைய பொருட்களை விற்கிறார் யமனிலிருந்து வந்த இவர் 
குறைசிகளை பொறுத்தவரை மற்ற நாடுகளில் இருந்து வரக்கூடிய வியாபாரிகளை சரியான முறையில் நடத்த மாட்டார்கள் அவர்களிடத்திலே மோசடி செய்வார்கள் ஏமாற்றுவார்கள் இப்படித்தான் என்ற ஓர் அரபி குறைசி அல் ஆசிபுனு வாயில் இவர் தான் அவர்களுடைய தந்தை அல் ஆசிபுனு வாயில் இந்த ஆசிபுனு வாயில் இந்த பனு சபீத் என்ற கோத்திரத்தை சார்ந்த அவரிடத்திலிருந்து பொருட்களை வாங்கி பின்னால் காசு தருகிறேன் பின்னால் காசு தருகிறேன் என்று ஏமாற்றி விடுகிறார் கடைசி வரை அவருக்கு காசு அவருக்கு அதற்கு அதற்குரிய ஊதியத்தை கொடுக்கவே இல்லை அதனால் ஆத்திரமடைந்த ஜபீதருடைய கோத்திரத்திலிருந்து வந்த அந்த மனிதர் காபாவிற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மலை திட்டின் அந்த சந்தையின் மீது ஏறி குறைசிகளை அழைக்கிறார் குறைசிகளை அழித்து சில கவிதையுடைய பாடல்களை அவர் ஏமாற்றப்பட்டதற்காக அவர் பாடுகிறார் இதை ஜுபைர் இபுனு அப்துல் முத்தலிம் ஜுபைர் இபுனு அப்துல் முத்தலிம் அப்துல் முத்தலிப் உடைய மகனில் ஒருவர் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தந்தையின் சகோதர சாட்சாவும் கூட அஜுபைர் இபுன் அப்துல் முத்தலிப் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிறார் கேட்டவுடன் குறைசிகள் ஏன் இவரை கைவிட்டார்கள் குறைசிகள் ஏன் இவரை ஏமாற்றினார்கள் என்று இவரை அழைத்து கொண்டு குறைசிகளுடைய தலைவர்களை சந்திக்கிறார் இதற்கு முன்னால் கூட அந்த பனு சபீதுடைய கோத்திரத்தார் எல்லா குறைசிகளுடைய கிளையும் சென்று உதவி கேட்டார் ஆனால் உதவி மறுக்கப்பட்டது எல்லா குறைசி பட எல்லா குறைசி கிளையும் அழைக்கிறார் பனு ஹாசிம் பனு முத்தலிம் போன்ற மிகப்பெரிய தையும் இது போன்ற கிளைகளை எல்லாவற்றையும் அழைத்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை போடுகிறார் யாருடைய வீட்டில் அப்துல்லா இபுனு ஜுது அப்துல்லா இபுனு ஜுது இந்த கண்ணியமிக்க வயதான இந்த நபருடைய வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு பனு ஹாசிம் பனு முத்தலிப் எல்லா குறைசி கிளையினரும் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை போடுகிறார் என்ன ஒப்பந்தம் இனிமேல் யார் எம்முடைய மக்காவில் வந்து வியாபாரம் செய்தாலும் அவர்கள் எம்மன் எம்முடைய நாட்டை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் எம்முடைய கிளையை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அல்லது வேறு நாட்டை வேறு கிளையை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை யாராவது ஏமாற்றினால் அல்லது ஏமாற்றப்பட்டால் அவர்களுடைய உரிமையை பெற்று தருவதுதான் இந்த ஒப்பந்தத்துடைய அடிப்படை என்ற ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்படுகிறது அநியாயத்திற்கு எதிராக ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்படுகிறது போடப்பட்டு காபாவிற்கு முன்னால் சென்று எல்லா குறைசி தலைவர்களும் அத்தருடைய பாட்டிலே கையை விட்டு காபாவுடைய அந்த சிவற்றில் அந்த எல்லோரும் தங்களுடைய கரங்களை ஒரே இடத்துல வைக்கிறார்கள் இதுதான் ஹெல்ப்ஃபுல் முத்தாயிபீன் இதுல என்ன நடந்தது முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வலையும் செல்லும் அவர்களுடைய இருபது வயது இருக்கும் அந்த இருபது வயதிலே நடந்த இந்த ஒப்பந்தத்திலே அல்லாஹுடைய தூதரும் பங்கு கொள்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவ செல்லம் சொல்லுகிறார்கள் நான் ஆஜரானேன் அப்துல்லா இபனு ஜுது அவருடைய வீட்டில் நடந்த இந்த ஒப்பந்தத்திலே எனக்கு அந்த ஒப்பந்தத்திலே கலந்து கொள்வது சிகப்பு ஒட்டகங்கள் கிடைப்பதை விட மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சிகப்பு ஒட்டகங்கள் அரபுகளுடைய அரபுகளுடைய விருப்பமான வாகனம் மிக உயர் மிக விலை உயர்ந்த வாகனம் இது கிடைப்பதை விட எனக்கு இந்த ஒப்பந்தத்திலே கலந்து கொண்டது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகும் இது போன்ற ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தத்திற்காக அழைக்கப்பட்டால் நான் பதிலளிப்பேன் இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகும் இது போன்ற ஒப்பந்தம் நடந்தால் நான் அதில் பங்கெடுப்பேன் ஒரு வியாபாரி அவருடைய அணிதம் மறுக்கப்பட்டது அதற்காக ஜுபைர் இப்னு அப்துல்லா அப்துல் முத்தலிப் அவர்களுடைய பிள்ளையான ஜுபைர் அவர்கள் குறைசிகளுடைய தலைவர்களை அழைத்து இனிமேல் அநியாயம் நடக்கக்கூடாது அநியாயம் நடந்தால் அநியாயம் நீதியாக மாற்றப்படும் வரை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும் என்ற ஒப்பந்தத்தை போட்டவுடன் அல்லாஹுடைய திரு சொல்லா அலி வசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் நானும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் அப்துல்லா இப்னு ஜுதானுடைய வீட்டிலே இருந்தேன் அதிலே கலந்து கொண்டது எனக்கு சிகப்பு ஒட்டகங்கள் கிடைப்பதை விட இன்பமாக இருந்தது இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகும் எனக்கு அது போன்று அழைக்கப்பட்டால் நான் பதிலளிப்பேன் இதிலே மிகப்பெரிய பாடத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் எமக்கு கூறுகின்றார்கள் என்ன இன்று முஸ்லிம்களை பார்த்தால் முஸ்லிம்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் அதிலே கலந்து கொள்வார்கள் முஸ்லிம்கள் ஏதாவது நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்தால் அதிலே கலந்து கொள்வார்கள் முஸ்லிம்கள் ஏதாவது அனாதைகளுக்கு உதவி அல்லது ஏழைகளுக்கு உதவி என்று வந்தால் கலந்து கொள்வார்கள் ஆனால் மாற்று மதத்தார்கள் ஏதாவது இது போன்ற நல்ல திட்டங்களையோ நல்ல முயற்சிகளையோ அல்லது நீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் மாற்று மதத்தார்கள் என்பதற்காக நம்முடைய முஸ்லிம்களில் பலர் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் இந்த பார்வையில் பார்த்து அதிலே வரக்கூடிய நீதியையும் அதிலே வரக்கூடிய நல்ல அம்சங்களையும் மறுத்து விடுவார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுல்லாஹ் அலைவ செல்லம் இதை முஷரிக்குகளாக இருந்த காஃபிர்களாக இருந்த அவர்கள் இட்ட ஒப்பந்தம் 
அந்த ஒப்பந்தத்திலே கலந்து கொள்கிறார்கள் இது போன்ற ஒப்பந்தம் மீண்டும் நடந்தால் அதிலே நான் கலந்து கொள்வேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலைவர் செல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஏன் நீதி என்பது முஸ்லீமுக்கும் நீதிதான் காஃபிருக்கும் நீதிதான் நல்ல விஷயம் என்பது முஸ்லீமுக்கும் நல்ல விஷயம்தான் காஃபிருக்கும் நல்ல விஷயம்தான் ஒரு எத்தீமான குழந்தை இருந்தால் முஸ்லீம்களுக்கு எத்தீமாக இருந்தால் அதுவும் எத்தீம்தான் ஒரு காஃபிருக்கு எத்தீமாக இருந்தால் அதுவும் எத்தீம்தான் அதனால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லும் இதில் இந்த சமூகத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய பாடம் என்னவென்றால் இந்த சமூகம் மாற்று மதத்தார்களை ஒரு தாழ்வாவிற்காக மட்டும்தான் அவர்களிடத்தில் நெருங்கக்கூடிய ஒரு சமூகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர்களிடத்தில் வாதம் செய்வதற்காக அவர்களிடத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எடுத்து வைப்பதற்காக என்று ஒரு தாழ்வாவுடைய அழைப்பு பணிக்காக மட்டும்தான் காஃபிர்களோடு முஷ்ரிக்குகளோடு இந்த முஸ்லீம் சமூகம் ஒன்று சேருகிறது ஆனால் அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய நல்ல விஷயங்களில் அல்லது அவர்களுடைய சமூகத்தில் யாராவது நீதி மறுக்கப்பட்டு அநீதம் இழைக்கப்பட்டால் அங்கே அவர்கள் குரல் கொடுக்கும் பொழுது அதில் கலந்து கொள்வதற்கு தயங்குகிறது முகமது ரசூருல்லா அதற்கு அனுமதி அளிக்கிறார்கள் அந்த நீதியில் நீங்களும் பங்கு கொள்கிற பங்கு கொள்ளுங்கள் அந்த நீதியில் நீங்களும் பங்கு கொண்டு அநீதத்திற்கு எதிராக குரல் கொடுத்து ஒரு முஸ்லீம் அநீதத்திற்கு எதிராக எந்த நேரத்திலும் யாருடனும் கை சேர்ப்பான் என்பதை எடுத்து உரைக்கட்டும் தாழ்வாவின் மூலமாக என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லம் இந்த முஸ்லீம் சமூகத்திற்கு இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய பாடத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லம் கொடுக்கிறார்கள் இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் மக்காவுடைய வாழ்க்கையில் வியாபாரத்திலும் ஆடுகளை மேய்ப்பதிலும் மக்காவில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகளில் பங்கு கொள்வதிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லமுடைய இருபது வயது காலம் கழிகிறது அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அல்லாஹுடைய தூதரை இப்படி வாழ் வார்த்தெடுக்கிறார் வியாபாரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லம் ஆடுகளை மேய்த்து முடித்ததற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் வியாபாரத்தில் பங்கு கொண்டு தன்னுடன் வேறொரு பங்குதாரரையும் சேர்த்து கொண்டு வியாபாரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் ஈடுபட்டு லாபத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய மனிதராக அல்லாஹுடைய தூதர் அமை இருந்தார்கள் அசாயிபு குனு அபி அசாயிப் அசாயிபு குனு அபி அசாயிப் அஹமது அவர்கள் பதிவு செய்தார் இந்த ஹதீதி இவர் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு வியாபாரத்துடைய பார்ட்னராக நபித்துவத்திற்கு முன்னால் இருந்தார் இவர் அசாயி பபுனு அபி சாஹிப் நபித்துவத்திற்கு முன்னால் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வியாபாரத்தின் பார்ட்னர் அல்லாஹுடைய தூதர் மக்காவுடைய வெற்றிக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் வந்த பொழுது இந்த சாஹிப் பபுனு அபி சாஹிப் வருகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலைவு சொல்லம் அவரை பார்த்தவுடன் சொன்னார்கள் வா என் சகோதரனே வா என் வியாபாரத்துடைய தோழனே என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லா அலைவு செல்லம் அழைத்தார்கள் அவரை மர் ஹபம் பி அஹி ஓ ஷரீகி என் சகோதரனை வா வியாபாரத்தின் தோழனை வா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லா அலைவு செல்லம் இவரோடு சேர்ந்து தன்னுடைய இருபத்தி வய இருபத்தி ஐந்து வயதை அடையும் வரை இந்த தோழரோடு சேர்ந்து தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லம் வியாபாரம் செய்தார்கள் இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் தான் அல்லது இருபத்தி நான்கு அல்லது இருபத்தி ஐந்து இந்த வருடத்தில் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலைவு செல்லமுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயம் மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது அந்த நிகழ்வு அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலைவு செல்லம் ஹதீஜா பின் திஹுவைலித் ரத் அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை திருமணம் செய்யக்கூடிய அந்த நிகழ்வு ஹதீஜா பின் து அல் ஹுவைலித் ரத் அல்லாஹு அன்ஹா யார் இவர்கள் அறியாமை காலத்திலும் இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகும் ஒழுக்கமுள்ள பெண்களில் முதலாம் அவர்கள் இஸ்லாமிய அறியாமை கால ஐயாமல் ஜாஹிலியாவுடைய காலத்திலும் இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகும் ஒழுக்கத்தை பேணக்கூடிய பெண்களில் முதலாம் அவர்கள் இவர்கள்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா ஹலைவர் செல்லம் அவர்களுடைய நபித்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பெண்களில் முதலாம் அவர் மூமின்களுடைய பட்டியலில் அல்லாஹுடைய தூதருடைய நபித்துவத்தை அங்கீகரித்த பெண்களில் முதலாம் அவர் இவர்கள்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல்லா சொல்லல்லா ஹலைவர் செல்லம் அவர்களுடைய தூய்மையான மனைவிமார்களுடைய பட்டியலில் முதலாம் அவர் இவர்கள்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா ஹலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் நின்று தொழுத முதலாம் ஒவ்வொரு நபர் இவர்கள்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா ஹலிவ செல்லம் அவர்களுக்கு முதல் முதலாக பிள்ளைகளை கொடுத்த மனைவிமார்களில் முதலாம் அவர் இவர்கள்தான் 
முதல் முதலாக அல்லாஹுவாலும் அல்லாஹுடைய தூதராலும் சொர்க்கம் உண்டு என்று நற்செய்தி பெற்ற முதலாம் அவர் இவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலிவு செல்லம் அவர்களோடு இருக்கும் பொழுது மலிக்குல் ஜலீல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவனிடத்திலிருந்து முதல் முதலாக ஜிப்ரீலின் மூலமாக சலாம் கூறிய பெண்களில் முதலாம் அவர் அல்லாஹுக்கு வர் இவர்கள் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்பதற்கு முன்னாலும் பின்னாலும் தூய்மையாக வாழ்ந்த பெண்களில் முதலாம் அவர் இவர்கள் தான் மூமின்களுடைய பட்டியலில் அல்லாஹுடைய தூதரை உண்மைப்படுத்திய சித்தியக்கா அந்த பட்டியலில் முதலாம் அவர் இவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் வலிவர் செல்லமுடைய மனைவிமார்களில் தூய்மையான மனைவிமார்களில் முதல் மனைவி இவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் வலிவர் செல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் நின்று தொழுத பாக்கியத்தை பெற்ற முதலாவது பெண்மணி இவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் வலிவர் செல்லம் அவர்களுக்கு குழந்தைகளை கொடுத்த முதலாவது பெண்மணி இவர்கள் தான் சொர்க்கத்தை குறித்து நற்செய்தி சொல்லப்பட்ட பெண்களில் முதலாம் அவர் இவர்கள் தான் அல்லாவிடத்திலிருந்து சலாம் கூறப்பட்ட பெண்களில் முதலாம் அவர் அதிகமான வியாபாரத்தை செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய செல்வந்த பெண்ணாக மதினாவிலேயே திகழ்ந்தார்கள் இவர்களுடைய இவர்கள் முதலாவதாகவே இரண்டு இரண்டு திருமணங்களை செய்தார்கள் இரண்டு திருமணங்களில் உள்ள கணவர் கணவான்கள் மரணமாகிவிட்டதால் அதற்கு பிறகு வேறு எந்த திருமணமும் வேண்டாம் என்று வியாபாரத்தில் தங்களுடைய கவனத்தை அதிகம் அதிகமாக செலுத்த ஆரம்பித்தார்கள் இந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹுடைய தூதருடைய அந்த வியாபாரத்தை பற்றிய உண்மை அல்லாஹுடைய தூதருடைய செய்தியை ஹதிஜா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் செவிமெடுக்கிறார்கள் ஹதிஜா அவர்களும் குறைசி குளத்துடைய கிளையை சார்ந்தவர்கள் தான் இந்த அவர்களுடைய நேர்மையை அவர்களுடைய பண்பை தெரிந்தவுடன் ஹதீஜா அவர்கள் தன்னுடைய வேலையாளை அனுப்பி அல்லாஹுடைய தூதரை அழைத்து வர கூறி அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் நான் ஷாம் தேசத்திற்கு ஒரு வியாபார குழுவை அனுப்புகிறேன் என கூறிய பழக்கம் என்னவென்றால் வியாபாரத்திலே நான் அனுப்பக்கூடிய தோழரை பார்ட்னராக்கிக் கொள்வேன் அதிலே பங்குதாரராக ஆக்கிக் கொள்வேன் அந்த வியாபாரத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பங்கை அவருக்கு நான் கொடுத்து விடுவேன் கூலி அல்ல அந்த வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கை அவருக்கு நான் கொடுத்து விடுவேன் நீங்களும் ஷாம் தேசத்திற்கு செல்லுங்கள் என்னுடைய வியாபார பொருட்களோடு நீங்கள் கொண்டு வந்த லாபம் அதிகமானால் இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமான லாபத்தை நான் கொடுக்க தயாராகிறேன் அல்லாவுடைய தூதரும் அங்கீகரிக்கிறார்கள் மைசரா என்ற ஹதீஜா ரதி அல்லா ஒன்காவுடைய வேலையாளோடு அல்லாஹுடைய தூதர் ஷாமை நோக்கி பயணம் செய்கிறார்கள் ஷாமை நோக்கி அல்லாஹுடைய தூதர் மிகப்பெரிய வியாபாரத்துடைய லாபத்தோடு ஹதிஜா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்து எல்லாவற்றையும் ஒப்படைத்து கணக்குகளை முடிக்கிறார்கள் அப்போது மைசரா அல்லாஹுடைய தூதரோடு வியாபாரத்தை மேற்கொண்ட அந்த தோழர் ஹதிஜா ரதி அல்லா வன்காவிடத்திலே அல்லாஹுடைய தூதருடைய நேர்மையை பற்றி உண்மையை பற்றி வியாபாரத்தில் இருந்த ஒழுக்கத்தை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதருடைய அந்த தன்மைகளை பற்றி ஹதிஜா ரதி அல்லா வன்காவுகளுக்கு எடுத்து வைத்தவுடன் அந்த நல்ல விஷயங்களை கேட்ட உடனேயே ஹதிஜா ரதி அல்லா வன்காவுகளுடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹுடைய தூதரை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை ஏற்படுகிறது இயற்கையானது தான் ஹலாலானதும் கூட அப்போது திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை ஏற்பட்டவுடன் விருப்பம் ஏற்பட்டவுடன் நேரடியாக அந்த விருப்பத்தை தெரிவிக்காமல் தன்னுடைய தோழியாகிய நஃபீசா நஃபீசா என்ற பெண்மணியை அழைத்து அல்லாஹுடைய தூதரை நான் திருமணம் செய்ய முகமது ரசூல் சொல்லல்லா ஹரிவு செல்லம் அவர்களை திருமணம் செய்ய விரும்புகின்றேன் என்ற ஒரு செய்தி எடுத்து வைக்கிறார்கள் நஃபீசா அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதரை சந்திக்கிறார்கள் நான் பார்த்துக்கொள் என்று கூறி நஃபீசா அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை சந்திக்க செல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை அழைத்து கேட்டார்கள் ஏன் நீங்கள் இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் இந்த அடிமையை இந்த அனாதையை இந்த எத்தீமை யார் திருமணம் செய்வார்கள் மக்காவிலே சரி ஹதீஜா ரதி அல்லா உனக்கு அவர்களை நீங்கள் திருமணம் செய்யலாமே இவர்களாக கேட்பது போன்று கேட்கிறார்கள் அல்லா உடைய தூதர் சொல்லா அலி செல்லம் மது சொன்னார்கள் ஹதீஜா அவர்கள் என்ன ஏன் திருமணம் செய்ய ஆசைப்படுகிறார்கள் என்ற உடன் முதல் பேச்சுவார்த்தை முடிவடைகிறது இரண்டாவது பேச்சுவார்த்தை ஹெத்துபா திருமண ஒப்பந்தமாகவே அமைகிறது இருவரும் சம்மதித்ததற்கு பிறகு இரண்டு குடும்பத்தார்களும் சம்மதித்ததற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு அதற்கு மேல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியினுடைய ஏற்பாட்டால் இரண்டு குடும்ப குடும்பங்களும் ஒரே சபைகளை அமர்ந்து அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வலிவு செல்லம் அவர்களுக்கும் ஹதீஜா ரதி அல்லா வன்ஹா அவர்களுக்கும் திருமணத்தை நடத்தி வைக்கிறார்கள் ஹதீஜா அவர்களுக்கு அவருடைய தந்தை வழியாக இருந்தார் என்று சில அறிவிப்புகளிலே வருகிறது ஆனால் இந்த சம்பவம் நடக்கும் பொழுதோ அல்லது ஹதீஜா ரதி அல்லா பன்ஹா அவர்களுடைய இந்த இருபத்தைந்து அவர்களுடைய இந்த வயதிலேயோ 
அவருடைய தந்தை உயிரோடு இருக்கவில்லை ஏனென்று சில ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்யும் பொழுது தந்தை உயிரோடு இருந்தால் ஹதீஜா ரதி அல்லா வணகா செல்வந்த பெண்மணியாக இருந்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் குறைசிகளுடைய வழக்கத்தின்படி பெண்கள் சம்பாதித்தாலும் அந்த செல்வம் தந்தைக்கு தான் சாரும் ஆனால் முழுமையான செல்வந்த செல்வந்தவராக ஹதீஜா ரதி அல்லா வணகா வாழ்ந்ததன் அடையாளமாக தந்தை உயிரோடு இருக்கவில்லை அதற்கு பதிலாக அம்பர் பின் அசத் என்ற ஒரு மனிதர் தான் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹனுடைய குடும்பத்தார் இவர் தான் இந்த திருமண திருமணத்திற்கு வழியாக இருந்தார் பொறுப்பாளியாக இருந்தார் அம்பர் பின் அசத் அபு தாலிப் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு திருமண குத்துபாவை ஓதினார்கள் குறைச்சிகளுடைய பெருமைகளை சொன்னார்கள் முகமது ரசூருடைய அவர்களுடைய பெருமைகளை சொன்னார்கள் மக்காவில் இது போன்ற வாலிபரை எங்கும் அடைய முடியாது எங்களுடைய குடும்பத்தின் நேசர் முகமது ரசூருல்லா சொல்லல்லா வலிவசல்லம் என்றவுடன் இரண்டு குறும் இடும் இரண்டு மனங்களும் ஒன்று சேர்ந்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலிவசல்லமுடைய திருமணம் நடைபெறுகிறது அல்லாஹுடைய தூதருடைய இருபத்தி நான்கு அல்லது இருபத்தி ஐந்தாவது வயது ஹதிஜா ரதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எத்தனை வயது திருமண வயதை நாற்பதாக பதிவு செய்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் சில முஹத்திசுகள் இன்னும் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹதீஜா ரதி அல்லா வன்ஹாவுடைய வயதை இருபத்தெட்டாகத்தான் பதிவு செய்கிறார்கள் பலருக்கு புதியதாக இருக்கும் குறிப்பாக நாம் கூறி இபுன் இஸ்ஹா வரலாற்று வரலாற்று எழுதியதில் முதலாம் அவர் சிறந்தவர் இபுன் இஸ்ஹா ஹதீஜா ரத்தி அல்லா வன்ஹாவுடைய திருமண வயது இருபத்தி எட்டு தான் என்று பதிவு செய்கிறார் இன்னும் பைஹக்கி பைஹக்கி ரஹிமகுல்லா அவர்களும் இபுன் கசீர் ரஹிமகுல்லா அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதரை விட்டு ஹதீஜா ரத்தி அல்லா வன்கா பிரிந்தது ஐம்பது வயதில் என்று பதிவு செய்கிறார்கள் இதையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால் இருபத்தி எட்டு என்று சில தாரீகர்களுடைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நாற்பது என்று அவர்களுக்கு கிடைத்த ஆதாரங்களை கொண்டு சொல்லுகின்றார்கள் இவர்களுடைய சிறப்பு என்ன இவர்கள் மூலமாகத்தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அதிகமான பிள்ளைகளை கொடுத்தான் இந்த முஸ்லிம் சமூகத்துடைய இழிவு என்னவென்றால் நடிகர் நடிகைகளுடைய பிள்ளைகள் குடும்பத்துடைய வரலாறுகள் எல்லாம் தெரியும் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வலைவு செல்லம் அவர்களுடைய பிள்ளைகளின் பெயரை கூறுங்கள் என்று முஸ்லிம் பெண்களிடத்திலோ ஆண்களிடத்திலோ கேட்டால் இல்ல மாஷா அல்லா நூற்றிலே தொண்ணூத்தி ஐந்து முஸ்லிம் பெண்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் ஆண்களுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய பிள்ளைகளுடைய பெயர் கூட தெரியாது இதை விட நஷ்டம் இந்த உலகத்தில் எதுவும் கிடையாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துவோம் இப்ராஹிம் என்ற பிள்ளையை தவிர அல்லாவுடைய தூதருக்கு இருந்த அத்துணை பிள்ளைகளும் ஹதீஜா ரதி அல்லா வன்ஹா அவர்கள் மூலமாக பிறந்தவர்கள் தான் அல் காசிம் அபுல் காசிம் யூதர்கள் அழைக்கக்கூடிய பெயர் காசிமின் தந்தை அபுல் காசிம் காசிம் என்ற ஒரு பிள்ளை அல்லாவுடைய தூதருக்கு ஆண்மகனாக கிடைத்தார்கள் அப்துல்லா இரண்டாவது ஆண் பிள்ளைகள் இரண்டாவது கிடைத்த பிள்ளை காசிம் அவர்களும் அப்துல்லா அவர்களும் சிறு வயதிலேயே மரணித்து விடுகிறார்கள் ஜெய்னப் ரொக்கையா உம் குல்தூம் ஒஃபாத்திமா ஜெய்னப் ரொக்கையா உம் குல்தூம் ஒஃபாத்திமா சொல்லுங்கள் ஜெய்னப் ரொக்கையா உம் குல்தூம் உம் குல்தூம் தும் உம் குல்தூம் ஃபாத்திமா ரத்தி அல்லாஹ் இந்த நான்கு பெண் பிள்ளைகள் இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் ஹதீஜா ரத்தி அல்லா வன்ஹாவர்கள் மூலமாக அல்லாவுடைய தூதருக்கு கிடைத்தவர்கள் இன்னும் தையிப் தாஹிர் என்ற ஆண் பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் என்று சில ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் அதற்கு பதிலாக அப்துல்லாவுடைய புண்ணியம் பட்ட பெயர் தான் தொய்யப் தாஹிர் என்று சில ஆசிரியர்கள் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் இதிலே எல்லா பெண் பிள்ளைகளும் ஆண் பிள்ளைகளும் எல்லோரும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மரணத்திற்கு முன்னாலே மரணமாகி விடுகிறார்கள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லா வன்ஹு அவர்களை தவிர அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அல்லா கொடுத்த இந்த கஷ்டம் கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய சகோதரிகளை தந்தை இறந்து விடுகிறார் தாய் இறந்து விடுகிறார் அப்துல் முத்தலிம் தன்னை வளர்த்த பாட்டனார் அவரும் இறந்து விடுகிறார் அபு தாலிப் அவர்களும் நபித்துவத்தோடு இறந்து விடுகிறார்கள் ஹதீஜா ரதி அல்லா வன்கா மனைவிமார்களில் அல்லாவுடைய தூதருக்கு இந்த மனைவியை போன்ற ஒரு மனைவி கிடையாது அவர்களும் மரணித்து விடுகிறார்கள் பிள்ளை செல்வங்கள் எல்லோரும் அல்லாவுடைய தூதருடைய காலத்திலேயே தங்களுடைய கண்களுக்கு முன்னாலேயே மரணமாகி விடுகிறார்கள் சுஹான் அல்லா சுஹான் அல்லா அவ்வளவு கஷ்டத்திலும் அவ்வளவு துன்பத்திலும் 
இந்த சமூகத்தை வார்த்தெடுத்த முறையையும் இந்த முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அலிவ செல்லமையுடைய சமூகத்திற்கு கொடுத்த நேரங்களையும் முக்கியத்துவத்தையும் பார்த்தால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவன் படைத்த படைப்பிலே முகமது ரசூலை போன்ற ஒரு படைப்பு இல்லை என்பது எமக்கு தெளிவாகிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அருள் செய்வானா ஃபாத்திமா ரதி அல்லா வானா இவர்கள் தான் அல்லாவுடைய தூதருக்கு சில மாதங்களுக்கு பிறகு மரணமானவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரை ஃபாத்திமா ரதி அல் அல்லாவுடைய சுசலாலி சில மகள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லா வானா அவர்களை தங்களுடைய மரண நேரத்திலே அழைத்தார்கள் சில விஷயத்தை சொன்னார்கள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லா வானா அழுதார்கள் மறுபடியும் சொன்னார்கள் ஃபாத்திமாவை அழைத்து வாருங்கள் சில விஷயங்களை சொன்னார்கள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லா வானா சிரித்தார்கள் பின்னால் காரணம் கேட்கப்பட்டது ஃபாத்திமா ரதி அல்லா அங்கா சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இந்த நோயிலே நான் மரணித்து விடுவேன் நான் அழுதேன் அதற்கு பிறகு சொன்னார்கள் ஃபாத்திமா என்னுடைய குடும்பத்தார்களிலேயே நான் சென்றதற்கு பிறகு என்னை சந்திக்கக்கூடிய முதலாவது பெண் நீதான் என்று நான் சிரித்தேன் ஹதீஜா ரதி அல்லா வன்கா இவர்களுடைய சிறப்பை சுருக்கமாக பார்ப்போம் மம் புகாரி ரஹிமுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் அத்தா ஜிபிரீல் அன் நபிய சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலே ஒரு முறை வந்தார்கள் யா ரசூல் ஹதீஜா உங்களை நோக்கி வருகிறார் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே ஹதீஜா அவர்கள் வருகிறார் அவரோடு உணவு பாத்திரங்களும் தண்ணீர் பாத்திரங்களும் உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பெண் உங்களிடத்திலே வந்தால் அல்லாவிடத்தில் இருந்து சலாமை அல்லாஹ் கூறியதாக ஹதீஜா அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஒமின்னி ஒபிரா என் ஒமின் நீ என் இடத்தில் இருந்தும் கூறுங்கள் ஒபிரா அந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் நற்செய்தி சொல்லுங்கள் சொர்க்கத்திலே அமைதியான கூச்சல் இல்லாத நிம்மதி அளிக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டை அந்த பெண்ணுக்காக அல்ல அமைத்திருக்கிறான் என்பதையும் சொல்லுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலிவர் செல்லமுடைய இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் அல்லாஹு ஹூ அஸ்லாம் வமின் உங்களுக்கும் அல்லாஹ் அப்புல் அலமின் சலாமை கொடுக்கட்டும் என்று ஹதீஜா ரம்தி அல்லா ஒன்ஹா அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய மகளாகிய மரியம் தான் அலிகு சலாம் பெண்களில் சிறந்தவர் இந்த காலத்திலே பெண்களில் சிறந்தவர் சொன்னார்கள் இந்த நிகழ்வை ஆயிஷா ரத்தி அல்லாஹ் அறிவிக்கிறார்கள் ஹதீஜா ரதி அல்லா ஒன்ஹா அவர்கள் விஷயத்தில் அல்லாவுடைய தூதரை நான் ரோஷப்பட்டது போன்று அவர்களுடைய மனைவிமார்களில் யாரை மீதும் நான் ரோஷம் கொண்டது கிடையாது ஏன் என்று சொன்னால் ஒரு ஆடு அறுக்கப்பட்டால் கூட அல்லாவுடைய தூதர் ஹதீஜா அவர்கள் நினைவு கூறுவார்கள் அந்த ஆட்டுடைய பங்கிலிருந்து பங்குகளை எடுத்து ஹதீஜா அவர்களுடைய தோழிகளுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலைவு செல்லம் அனுப்பி வைப்பார்கள் அதை கேட்டதும் அதை பார்த்ததும் நான் கேட்டேன் குள் துலகு க அன்னகு லம்ய குன் ஃபி துன்யா இம்ரா உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் வர மனைவிமார்களே கிடையாது அல்லாவுடைய தூதரே என்று நான் கேட்பேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் சொன்னார் சொல்லுவார்கள் இன்னஹா கானத் வ கானத் ஆம் அந்த பெண்ணை போன்ற அந்த மனைவியை போன்று எனக்கு வேறு எந்த மனைவியும் கிடையாது வ கான் அலி மீன் ஹா வலத் ஏன் அந்த பெண்ணின் மூலமாகத்தான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எனக்கு குழந்தை செல்வங்களை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தினான் ஒரு முறை அது அல்லாஹுடைய சுசல்லா அலி செல்லம் மதினாவில் இருந்தபோது ஹதீஜா அவர்களுடைய சகோதரி ஒருவர் அல்லாவுடைய தூதருக்கு தூதருடைய வீட்டிற்கு வருகிறார்கள் வந்து கதவை தட்டுகிறார்கள் அவர்களுடைய குரலும் ஹதீஜா ரந்தி அல்லாஹ் அவருடைய குரலும் கொஞ்சம் சகோதரி தானே கொஞ்சம் சேமாக ஒரே ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்போது அல்லாவுடைய சுசல்லா அலி செல்லம் யா அல்லாஹ் இது ஹதீஜா அவருடைய குரலாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஹாய் ஷரதி அல்லாஹ் முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் 
உடனே ஆயிஷா ரத்தி அல்லா வண்ணா கோபப்பட்டு கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே ஏன் அந்த அந்த வயதான அந்த பெண்ணையை அந்த வயதான அந்த பெண்ணையை நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாங்கள் எல்லாம் இள வயதிலே உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது ஏன் அந்த வயதான அந்த பெண்ணை நீங்கள் நினைவு நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற ரோஷத்திலே கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூ சொல்லா அலை சொல்லம் சொன்னார்கள் மக்கள் எல்லாம் என்னை பொய்ப்பித்த பொழுது அந்த பெண் தான் என்னை உண்மைப்படுத்தினாள் மக்கள் எல்லாம் செல்வத்தை விட்டு என்னை தடுத்த பொழுது அந்த பெண் தான் அந்த செல்வத்தை கொண்டு எனக்கு உதவி செய்தார் மக்கள் மக்கள் எல்லாம் மற்ற மலிவுமாகள் மூலமாக எனக்கு குழந்தை செல்வங்கள் இல்லாத பொழுது அல்லாக ரப்புல்லாலின் அந்த மனைவியின் மூலமாகத்தான் அல்லா எனக்கு குழந்தை செல்வத்தை ஏற்படுத்தினான் அந்த பெண்ணுடைய அந்தஸ்தை உங்களில் யாரும் என்னிடத்தில் அடைய முடியாது சுஹான் அல்லா ஹதீஜா பின் து ஹுவைலி ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவருடைய வரலாற்றை இன்ஷா அல்லா வரக்கூடிய மற்ற பகுதிகளில் இன்ஷா அல்லா நீளமாக பார்ப்போம் அடுத்ததாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலிவசல்லமுடைய காலத்தில் நடந்த மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்று இதுதான் நாற்பது வருடத்திற்கு முன்னால் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளில் இறுதியான நிகழ்வும் கூட அல்லாவுடைய தூதருடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் கழபாவுடைய கட்டிடம் சீரமைக்கப்படுகிறது வெள்ளத்தாலும் ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுடைய வீட்டில் எரிந்த தீயாலும் பாலடைந்த கழபா அதை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக குறைசிகள் குறைசி காபிர்களும் முஷரிக்குகளும் தயாராகிறார்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு மஷூராவுடைய சபையை கூட்டி காபாவை என்ன செய்வோம் என்று கேட்கிறார்கள் சில சொல்கிறார்கள் காபாவை இடித்து புதிய கட்டிடத்தை கட்டுவோம் சில சொல்கிறார்கள் காபாவை இருப்பது போன்றே வைத்து சீரமைப்போம் ஆனால் மஷூராவுடைய முடிவு இடித்து கட்டுவோம் என்று முடிவாகிறது காபாவை இடிக்க வேண்டும் பொருட்களை ஜுத்தா ஜித்தா ஜித்தாவுடைய சந்தையிலிருந்து ஒரு கட்டிடத்தை இடித்த பழமை வாய்ந்த உயர்ந்த பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அதை வாங்கி வந்து ஜித்தாவிலிருந்து மக்காவிற்கு கொண்டு வந்து காபாவை கட்ட ஆரம்பிப்போம் என்று முடிவு செய்கிறார்கள் ஆனால் யார் இடிப்பது ஏன் அபாபினுடைய பறவைகளை பார்த்தவர்கள் காபாவை இடிக்க வந்த காரணத்தால் என்னானது அல்லா ஹர்புல் ஆலமின் அவர்களை மென்று தின்னப்பட்ட வைக்கோல்களை பூண்டு அல்லா மாற்றினான் அந்த யானைகளையும் அந்த படைகளையும் அந்த அபராகாவையும் இதையெல்லாம் பார்த்த அந்த குறைசிகள் காபாவின் மீது எப்படி உங்களுடைய கரத்தை வைப்பது என்று பயப்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் அப்போதுதான் வலீதி புனல் முகைரா வலீதி புனல் முகைரா பின்னால் வருவார் இவர் அடிக்கடி அல் வலீதி புனல் முகைரா இவர் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் நான் உடைக்கிறேன் என்று ஒரு ஈட்டியை எடுத்து சென்று காபாவிலே உடைக்க தயாராகிறார் சென்று சொல்கிறார் யாரெல்லாம் கோபமடைந்து விடாது இதை புதுப்பிக்கத்தான் நாங்கள் இதை இடிக்கிறோம் என்று சொல்ஹான் அல்லா யா அல்லா இதில் நன்மையை நாடித்தான் நாங்கள் இதை செய்கிறோம் எங்கள் மீது கோபமடைந்து விடாது என்று சொன்ன உடல் குறைசிகள் எல்லாம் பின்னால் சென்று விடுகிறார்கள் நடப்பது என்ன என்று தெரியாமல் அப்போது வலிதி பண்ண முகிறார் அல்லாவுடைய பெயர் பெயரை கொண்டு இடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அதை பார்த்த உடன் குறைசிகள் சொன்னார்கள் இன்று பார்ப்போம் இவருக்கு ஏதாவது நடக்கிறதா என்று நாளை வந்து நாம் இடித்துக் கொள்வோம் என்று எல்லோரும் வீடுகளை நோக்கி திரும்ப ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் வலிது பண்ண முகிரா கண்காணிக்கப்படுகிறார் காபாவை இடித்த காரணத்தால் ஏதாவது அவருக்கு நடக்கிறதா என்று எதுவும் நடக்காதை அறிந்த மற்ற குறைசிகளும் மற்ற குறைசிகளுடைய தலைவர்களும் வந்து மறுநாள் காபாவை முழுவதுமாக இடிக்கிறார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வைத்த அந்த அடித்தள அடித்தளம் வரை அழித்தையும் இடிக்கிறார்கள் மறுபடியும் வாங்கி வந்த செங்கற்களை கொண்டு நான்கு குழுவாக பிரிந்து குறைசிகள் தங்களுக்குள் இருந்த கிளைகளை கொண்டு நான்கு பிரிவாக பிரிந்து காபாவை கெட்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள் காபாவை கட்டி முடித்தவுடன் ஹஜர் அஸ்வதுடைய கல்லை யார் எடுத்து வைப்பது என்ற ஒரு சச்சரவு அந்த இடத்தில் நடக்கிறது நான்கு கோத்திரத்தார்களும் நாங்கள் தான் நாங்கள் தான் என்று வாதம் வருகிறார்கள் சில கோத்திரத்தார்கள் நாம் தாம் எடுத்து வைப்போம் போர் நடந்தால் கூட என்று உறுதியாக இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்த அபு உமையா இபுனு முகிரா அபு உமையா இபுனு முகிரா அல் மக்சூமி மக்சூமி கோத்திரத்தை சார்ந்த இவர் சொல்லுகிறார் நான் ஒரு தீர்ப்பை சொல்லுகிறேன் நாளை இந்த காபாவுடைய எல்லைக்குள் யார் முதலாவா முதலாவதாக நுழைகிறாரோ அவரை கொண்டு நாம் தீர்ப்பை எடுத்துக் கொள்வோம் ஹஜுல் அஸ்வதுடைய கல்லை எந்த கோத்திரம் வைப்பது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா ஹலி வசல்லமுடைய ஏற்பாட்டை அல்லாஹ் இங்கும் நடத்துகிறான் மறுநாள் காலையில் குறைச்சிகள் எல்லாம் யார் இந்த காபாவின் எல்லைக்குள் நுழைகிறார்கள் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போதுதான் வருகிறார்கள் அல் அமீன் அப்சாதி முஹம்மத் ரசூருல்லா சொல்லல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களை விட அந்த மக்காவில் நேர்மையானவர் இன்றும் என்றும் எப்போதும் இருந்திருக்க முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா ஹலி வசல்லம் வருவதை பார்த்தவுடன் குறைசிகள் சொல்லுகிறார்கள் அமீன் 
அமீன் வருகிறார் ரதைனாகு அவர் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம் சுஹான் அல்லாஹ் அவங்க என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தார்களும் எண்ணினார்கள் முகமது எங்களுக்கு தான் வாத எங்க எங்களுக்கு தான் சாதகமாக சொல்வார் சொல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய அந்த பண்பாட்டை பாருங்கள் சஹாபாக்களும் அப்படித்தான் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் என்னை தான் அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்று எல்லா சஹாபாக்களும் எண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அபுபக்கர் வந்து எல்லாம் அவர்களை தான் அதிகமாக நேசிப்பார்கள் சில சகாபாக்கள் கேட்பார்கள் எல்லா உடைய தூதர் என்ன நேசிக்கிறீர்களா யாரை நேசிக்கிறீர்கள் அதிகமாக ஆயிஷா வந்து எல்லா வந்தா ஆண்கள் இல்லை பெண்கள் இல்லை ஆண்களில் அபுபக்கர் வந்து எல்லா வந்து அவருடைய தந்தை அதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு அவர் எண்ணிக்கொள்வார் தன்னை சொல்லுவார்கள் என்று இறுதி வரை கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரிகளை அது அது போன்று எல்லா குறைசு கோத்திரத்துடைய தலைவர்களும் என்னைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுவார்கள் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலை சொல்லாம் சொன்னார்கள் துணியை விரியுங்கள் ஹஜல் அஸ்வதுடைய கல்லை மேலே வையுங்கள் நான்கு கோத்திரத்தார்களும் தூக்குங்கள் என்று தூக்க கூறி தன்னுடைய கரத்தாலேயே ஹஜல் அஸ்வதுடைய கல்லை எடுத்து அந்த இடத்திலே வைத்த அல்லாஹுடைய தூதர் திரும்பிச் செல்கிறார்கள் அந்த குறைசிகள் எல்லோரும் அதை பொருந்தி கொண்டு சிறந்த தீர்ப்பு என்று கூறி அல்லாஹுடைய தூது சல்லாஹ் அலிவ செல்லம் அவர்களை வழி அனுப்புகிறார்கள் காபாவுடைய பணி முழுமையாக முடிகிறது காபாவுடைய அந்த கட்டணம் எப்படி அமைக்கப்பட்டது அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன மக்காவுடைய சிறப்புகள் என்ன மதினாவுடைய சிறப்புகள் என்ன இதுவெல்லாம் தனி பாடம் இன்ஷால்லா அதில் விவரமாக இந்த நிகழ்வை நாம் பார்ப்போம் கண்ணியத்துக்குரிய அன்பு சகோதரிகளே இதுவரை தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலிவ செல்லம் அவர்களுடைய நாற்பது வயது முதல் நடந்த மிக முக்கியமான நிகழ்வுகள்